Abbiamo eh, i due primi rappresentanti del nostro settore eh, che eh, non a caso eh, gestiscono due grandi organizzazioni di department store. E invito sul palco Javier Fernandez Sandrino del Corte Inglés, International Marketing and Luxury Development Director. <ride> E Vittorio Radice, vicepresidente di Rinascente. Prego. Eh, il Corte Inglés è il più grande department store europeo, è concentrato in Spagna, però ha 90 uh, strutture di vendita. E viceversa voglio ricordare che Vittorio Radice, oltre a essere vicepresidente di Rinascente, che ha perso l'articolo, no? si chiama solo Rinascente e non più, come fino a qualche settimana fa, la Rinascente, e, è anche eh, eh, la persona che sta sviluppando il KDV in Germania, Hamburgo, Berlino e Monaco, e anche responsabile di Illum a Copenaghen. Per cui sostanzialmente abbiamo la fortuna di avere due persone che gestiscono proprio eh, l'interfaccia con il consumatore finale eh, in eh, alcuni grandi paesi europei, l'Italia, la Germania, la Spagna, la Danimarca. E adesso se non avete problemi parli, passiamo all'inglese così Javier sarà in condizioni più, diciamo, più favorevoli. Uh, we have seen that uh, uh, we live in a global turmoil, we have uh, uh, economic wars, the war for the hegemony in the economic field, at the global level. How are these factors uh, impacting the consumer behaviors in the following, in the following year? Vittorio. Uh, I think that we, we live in uncertain times, hmm? for sure. For sure, uh, the, we, we all feel the pain, we all feel bombarded every day by news that are not uh, comforting us. They're actually making us very nervous as people, as consumers, as travelers, as tourists. So our life is... is uh... But there are also uh, elements, natural elements, which people want to, or, or a person wants to achieve while is alive in the next, uh, probably, eight, 90 years. One of them, and we saw it before, is traveling. And if there is one thing that, uh, that we have treasured a lot and made our business successful again after a period of downturn, has been the presence of the substantial presence of tourism, of people visiting. And when I'm talking about tourists, I don't talk about people, only people coming from overseas. I'm also talking people that are living in the countryside and uh, they want to have a moment of joy traveling to city centers and going to see monuments, museums, eating at nice restaurants and, and enjoying life, basically. So this, this movement, this, this wanting, this amount of information that has been producing, talking to people about uh, a level of standard is different. And our aim of moving up slightly, continuously, has made sure that uh, in spite of bad news, we still want to live a decent life while we're alive. And this has played a very important role. And I can see that uh, in our business, stores that have traded up are, con are doing well are alive and thriving. And stores that stayed stable and continue to sell sole product are having trouble. So even in this world, even in this world, you can still produce a package, product or experiences that will make people happy and therefore thrive. So yeah. Javier, your point of view on that? First of all, uh, um, I'm so sorry because I no posso parlare italiano, so thank you very much for <laughs> changing to the English. I think it's the way I can, I can communicate with you. For, for us, it's exactly, it's exactly the same. I think the market has changed in the last 10 years more than in the, in the past. We are a company with 75 years old, and I think the last 10 years have been dramatically changing everything because the, the, the crisis. And I'm for sure because the, the Chinese um, immersion in the market and the digital era, no? 
everything is changing in, in our department of stores. And for sure, the department of stores that they, they are located in the high streets and located in tourist destinations are doing well, even better than before of the crisis, are, are, uh, are having a very, very good figures. But the stores that they are in the medium and a small series in, in Spain are, are, are suffering. And in this point, I, I want to, to explain that if you, if you look at the market of the commodities, they are very affected by the, by the digital era, of course. And, and the only one driver in this case is the price. No? But here we are talking about Alta Gama products. And in that case, we feel that the market is, is healthy and there's a segmentation of the consumers that want to experience more, want to buy more in our department of stores. And for sure, in that case, I think that in this case, Italian products in our, in our department of store has a very good performance and a good future in, 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 the, in this case. Because these customers that have extra money, that is for me the, the, key, the key point, they want to spend um, money in these products of quality and with great values and beliefs that you offer in, in, in our department of stores. If I uh, ask you what, is, what are your evaluation on the market growth in the current year, uh, Italy, Germany, Denmark and Spain, uh, possibly focusing on uh, uh, comparing uh, the domestic uh, uh, demand growth and the foreign demand growth. What are your evaluation, Vittorio? Uh, you know, we, we work very hard. We, we really work very hard on transforming our stores, and we continue to do that. And uh, we're lucky. All our stores are, have positive sales this year. Uh, I don't think there is a big difference uh, in growth between uh, tourism and, uh, and uh, domestic. But definitely, uh, shopping in our stores is an event. So just, uh, just uh, the, uh, earlier this week, uh, my old company, Selfridges, announced that uh, they will classify themselves as an entertainment company and not uh, any longer as a retail company. And that, to me, is, uh, in a few words, is telling you what is going on. No one needs a 800 euros pair of sneakers or trainers. No one in the world. That's the best seller. That's the one that is out of stock. So that tells you that the people are not looking for product today, but they're looking for something else. And you know, I've been saying it for 40 years. Uh, and it's coming home today. To, if, if you transform your company, and if it's an event, if the famous say in Milan, they say, faccio un giro alla rinascente, has got value, has got depth, has got a reason to be, then you'll be successful, because people want to be in there not necessarily to buy. So we're experiencing sa good sales with tourists because we are a destination in Milan and you cannot come to Milan without coming to us. But more and more and more, the Italians, the Milanese, are spending time there, which is very important because, as you know, the tourists will like to eat at the local restaurant where the local people are eating. And that's what we try to do. And we try to do that in, in, in Denmark, in Germany, and in Italy making sure that uh, we're not building or we're coming away from a chain of store and we're building a collection of store representing very much the city we are in. We just opened, as you know, last October a store in Rome, October 2017. So we just finished one year and it's been really astonishing success. We did not expect that kind of sales in that store. It's a 10,000 square meter store. It took 12 years to build, so not a, not a joke. <laughs> We invested 200 million in the store, and it's delivered 120 million of sales. And our budget was 94 million. So it tells you that there is business out there if, if you produce something that is more than actually selling basic product. Thank you. Javier? No, it's, it's grateful to hear this, because um, for sure, in this, in this dramatic change, we, we change everything in terms of how we approach. To, to the customer. The last year, we, we have sold 300 million in Italian Alta Gama products in El Corte Inglés. And this, this kind of product are, are growing. So 
our perception is that the, ch the change is if we, want, if we want to compete with, uh, with Amazon, for example, and we, we have to pull the customers in our stores because the, in, this, in, this, in this battle, Amazon is the king in the digital, but the court English is the king in the real. So we have to pull the customers in, the, in our stores and everything and the activations and the experience have to be there. So that's why we are dramatically reduce our invest in, the, in, the, in, in publishing and in, in newspapers and in regular ways to communicate to the customers. And now we are deeply trying to bring the customers in their store and create experiences. And, and in this case, the brands can help us to create this. So in our, in our flagship stores in Madrid, in Barcelona, we're going to develop um, a big areas of more than 200 square meters just to have events, just to bring the customers and to experience the products, no? Because for us, it's very important that the customers spend the time in our store and not spend the time in their houses, okay, in the mobile. So that's why we're gonna, we have to create real experience and convince the customer that something real is, is happening in our store. So for sure we are improving everything and the question here is not improve the, 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 the number of products because we have a, a very big um, reference, a very big reference, number of reference. So the question here is to improve our entertainment as Ricardo says, our, our entertainment style of way of doing with a, with a, with a customer. And, and, and this is his running excellent in our in our department of, in the department of stores because that for example the our stores in 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 la calle in la calle serrano in madrid are the are the stores that they are doing well in spain and we don't spend money in newspapers or magazines anymore we don't spend zero euros in magazines we spend in, in, in these in this companies, but doing events, but doing activities in our, in our stores. So this is happening now, and this has dramatically changed how I understand the approach to the customer, both international and locals. Uh, Javier, you are in charge also a very, of a very interesting development in Castellana. Mm. Uh, if, I, I am not, uh, if I am correct, it's going to be just devoted to luxury. Uh, and uh, I know that all Alta Gamma member companies, but also French company, British companies, Swiss companies, are already listed for entering. What is the state of the art of this unbelie unbelievable new development? Yeah, our story in Madrid. If you think in our story in, in Madrid, you have to remote to six years ago, because when I was walking uh, through other stores, and we look at, for example, Bottega Veneta, and and the revenue in several weeks, in several weeks work was zero. Now, now this apartment story one of the, is one of the best performance in, in Europe and, in, and is the biggest destination in Spain for Chinese. In these apartment stores, uh, I think more or less, Global Blue have the figures, but more or less we control 20, 21 or 25 percent of the total spending of Chinese in Spain take place in, in, in Castellana. That, that's why we have a lot of, a lot of um, uh, brands want to come there, no? So, but the future is more, more healthy for us because we're going to uh, increase our square, our square meters there and we're going to really compete with Paris, London and Milano into be a real shopping, shopping destination. So we are, we are very, very, very strong in terms to, to compete with Italy as a, as a leader no? in, in, in in the, in the shopping destination stores in the, in the world. And the future is going to be good for us, no? Uh, are you optimistic for the future? And what is the time horizon of your optimism, if any? Yes, we are optimistic. We are, uh, we are uh, extremely optimistic. I think we're, uh, you know, in spite of, of, uh, of uh, everything that is happening around us, in spite of the political situation everywhere, uh, and, and Andrea, really outlined that very nicely and very, and very properly. Uh, we are optimistic because we see that uh, ourselves have a lot to do. We have a lot to do to make our company uh, agile and, and in line to what Xavier just said, you know, embrace uh, 
uh, a new way of doing business, especially the digital age. You know, we've done very little in that sense. Yes, we have done extremely well in communicating constantly with our customers. We came away from printed uh, messages a long time ago and, and, and communicated constantly uh, online, digitally. But still, if I look at, uh, stand back and look at the way we entertain our customer, the way we talk to our customer, we still have uh, a long way to go. And provide we are, uh, we become much more agile and stay one step ahead of our competition. And I can tell you that, uh, especially in a German market, competition is extreme, uh, it's quite big, and is uh, monolithic. And uh, I will think that we'll find it very difficult to move themselves, and we can move instead much faster, much faster. And if we do that, we're going to have a very good time. Thank you. Javier? No, for sure. I'm very, I'm very optimistic in, 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 with the future. And one of the things that I want to be, be clear is about brands can help us and, can help and, and we can help brands to, to, make it, to make it possible. So this is a long-term long way. So we don't have to be nervous about what is happening in the short term. We have to care the brands and we have to preserve of the, of the discounts and of, of everything that's happening now in the, in the market. For me, luxury is a long-term road. So we, for, from, from our side, we feel that the brands that are very aggressive in the, in the discount politics suffering in our stores. For example, the brands that, that they are very aggressive in the outlet projects suffering in the high streets. And we feel when we compare different brands in our store, what is happening with this brand comparing the other brand. And, the, and, the, and when we analyze this, we feel that the brands, that they are very, very, very aggressive in the, in the, in the, in the outlets uh, or in the digital places, uh, are suffering very, very hard in, in the high streets. So for me, this is a long-term road, and, and, the, we, and, and for me, the best goal is to, to believe in the brands and to preserve the brands and refresh the brands. And this is the way, and this is the, for me, this is the point in the case of luxury brands, in the case of Alta Gama brands, especially in the Italia brands, that for me is the brands with, with the best values and beliefs, no? with the best heritage. So we have, for me, they, they have to preserve this heritage and this, and this, and this quality, no? Um, and this is, where, when, when this happens, the future is very, is very optimistic for, for, for this industry. Thank you, Javier. Javier, if you don't mind, now we speak with Vittorio in Italian on a specific team to our uh, country. Uh, abbiamo pensato uh, di uh, intrattenervi per qualche minuto su un tema fondamentale sulla gestione eh, del retail e sulla gestione delle relazioni con i consumatori finali nel nostro Paese. Di cosa si tratta? Da alcuni mesi alla Commissione decima della Camera dei Deputati, la Commissione delle Attività Produttive, sono in discussione eh, tre eh, proposte di legge eh, che tendono a eh, eliminare eh, un decreto cosiddetto Salva Italia della fine del 2011 del governo Monti, che aveva tra l'altro istituito la libertà di decisione di impresa a proposito delle aperture domenicali e festive dei negozi. Tutte queste tre eh, proposte di legge, che sono 5 Stelle, Lega e PD, in misura diversa puntano a eh, come dire, tornare alla situazione precedente. Eh, rispetto al 2011. Situazione precedente che eh, attribuiva non alla libertà di impresa l'aprire, l'essere aperti o essere chiusi, ma bensì attribuiva alle organizzazioni, agli enti locali di prendere la decisione. Alta Gamma ha eh, messo a punto un position paper eh, su questo tema che abbiamo inviato alla Commissione in questione Abbiamo sottolineato che le chiusure domenicali arrivano a contare nel business annuo fino al 20% del business e questo in effetti qualcuno o molti dei presenti ricordano che nel 2012, 2013, 2014 i contratti di locazione che scadevano furono rinnovati tenendo conto del 
eh, del reddito aggiuntivo generato, per cui il, paradosso sarebbe, il primo paradosso sarebbe che se si tornasse alla situazione precedente bisognerebbe prima o poi che i proprietari dei muri fossero disponibili ad abbassare del 15 o del 20% i loro contratti di locazione. Ma eh, un, un fatto su cui ci, nel position paper di alta gamma ci siamo soffermati è l'importanza fondamentale della domenica e delle giornate festive, soprattutto della domenica, per gli acquisti dei turisti. Ci sono, nelle, eh, tra le tante grandi marche di alta gamma, delle aziende che arrivano a avere la domenica fino all'80% di acquisti dei turisti. Ma direi che la media è tra il 65% e il 70%. Eh, e voi vi rendete conto che questo succede a Milano, succede a Roma, succede a Firenze, succede a Venezia, succede nelle località turistiche, soprattutto d'estate, ma succede anche in tante medie città italiane che per, eh, rappresentano comunque dei punti di riferimento domenicale, perché come diceva prima Vittorio, faccio un giro nel centro di Bologna piuttosto che di Ancona, di Genova e di Torino, è parte di un evento familiare e lo shopping è parte del teatro, perché poi se non ci fosse lo shopping evidentemente chiuderebbero molti bar, chiuderebbero molti ristoranti e il centro delle città invece di diventare un luogo di entertainment nelle giornate festive diventerebbe eh, un, un luogo particolarmente eh, come dire, triste. Teniamo anche conto che grosso modo ci risulta, dalle analisi fatte presso le nostre aziende, che eh, per il 50% il personale che lavora la domenica è il personale a tempo indeterminato, ma per circa il 50% si tratta di personale a tempo determinato assunto apposta. E è molto interessante eh, la valutazione che la maggior parte di questo tipo di personale è, da, è composto da studenti universitari. Studenti universitari che hanno, come dire, trovato un modo, un meccanismo per mantenersi agli studi, tanto più se, come normalmente succede, fuori sede. Per cui è per dire che se si togliesse la libertà di impresa, di stare aperti, che non è obbligo di stare aperti o di stare chiusi, eh, diciamo due ecosistemi o tre ecosistemi verrebbero toccati. Quello della vendita in primo luogo ai turisti, con impatti altamente negativi. Quello relativo ai proprietari eh, degli, degli immobili e dei muri, ma anche ad esempio a quello di questi lavoratori, spesso studenti universitari. Ecco, eh, cogliamo l'occasione oggi di parlare di questo tema perché eh, una delle forze eh, del, di, di maggioranza spinge molto per avere una decisione rapida, nel senso che noi riterremmo il peggiore possibile. Eh, con Vittorio discutiamo di queste cose sempre d'accordo da moltissimi anni e do, eh, Vittorio ha anche preparato due o tre slide per esprimere visivamente il suo punto di vista, ripeto, che è anche il nostro. Prego Vittorio. Sì, eh, prima di... di, 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 di vabbè, anche, anche con questa slide presentata, eh, lo vorrei dire che Uh, Euromonitor uh, ha detto che uh, shopping ha sostituito la cultura nella decisione di andare da una parte o dall'altra, la decisione di un viaggio, di un weekend speso da qualche parte. E questo è, è molto vero, quindi la decisione, vado, visto questa città o visto un'altra, lo shopping è una grande componente a questo punto, ma non solo per il turista classificato come lo vediamo noi con, con Global Blue, ma anche il turista interno il brianzolo che viene a Milano la domenica o quello che vive a Ostia che va a Roma. Eh, la decisione vado a Roma, vado a farmi un giro al Colosseo o a qualsiasi altra parte dei monumenti eh, di Roma, è influenzata tantissimo dalla presenza no, di un negozio aperto. Quindi è, è un double whammy, non è solo vado a fare shopping e quindi posso spendere più soldi dentro un negozio. È tutta la mia cultura, è tutto il mio, il mio stile, essere, di vita. stile di vita che, che viene influenzato. Quindi stiamo molto attenti, questa secondo me è una pazzia, pensare di, di dover chiudere la domenica solo per, per la qualsiasi decisione venga portata per questo. Eh, L'ho detto prima, 82% è un day out, sta, sta, eh, è sul marciapiede per una giornata fuori, per una giornata di vacanza 
dai problemi quotidiani, dal lavoro, dal mutuo, dalla famiglia, dal divorzio. Io sono in un momento di pace. Sembra, sembra un controsenso, perché hai i marciapiedi pieni di persone, eppure sono in un momento loro queste persone. Quando entrano nel nostro negozio, sono, hanno un attimo di vacanza, io penso sempre. Hanno un'ora di vacanza, un'ora lontana dai loro problemi quotidiani. E quindi invece stiamo, stiamo togliendo terreno alle persone. Scusa, seconda slide. Ve ne preparate quattro per farvi vedere esattamente cosa, cosa, cosa vuol dire. Per noi è il 18% de, de, delle vendite e la striscia sopra vi indica gli altri giorni. Quindi è, è il secondo giorno della settimana dopo il sabato, è molto vicino al sabato. Pesa quasi il doppio del, del lunedì e martedì. Quindi è importante. Se, se pesa così tanto vuol dire che la gente ha piacere a fare shopping di domenica. Cioè. Se no non ci sarebbe nessuno, se no sarebbe all'8%, al 7%. Ma già se rappresenta il 18% vuol dire che è un momento di gioia. Molto di più del sabato. Eh? Dicevi prima tu, eh, noi abbiamo il 25% di persone che lavora sabato e domenica che lavorano solo quei giorni. E sono quegli studenti che si pagano gli studi, che si pagano l'affitto, che possono vivere con questi soldi. Quindi le persone che conta su questo lavoro per poter terminare, iniziare a terminare gli studi. E questo è quello che lo paghiamo. Paghiamo noi il, dal 30 al 130% in più la domenica. Quando mi dicono che eh, queste famiglie hanno delle vite rovinate, beh, allora abbiamo una vite rovinate i panettieri, i, i, gli infermieri, hanno tutte le famiglie medici. rovinate, i medici. Chi si eh, occupa di trasporti sì, uh, aerei, ferroviari, bene, vigili, no? poliziotti, carabinieri. Sì, hanno tutte le famiglie che, ah, con problemi. Sembra una, una cosa... Eh? L'ultima slide. Il 51% del fatturato uh, di domenica, domenicale. Voi eh, avete eh. Tra l'altro sai che io sono anche nel board di, di MacArthur Glen. MacArthur Glen ha un outlet qua a Serra Valle, dove lavorano 2000 persone e dove il Sunday, la, 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 le vendite domenicali, sono molto di più di quelle di Rinascente, del 18% di Rinascente. Là arrivano a essere il 30%. E là ci sono 2.000 persone che lavorano a Serravalle. Vuol dire che in quella zona è il più grande employer. Certo. Non penso ci siano industrie, ci sono, ci sono i cioccolati da quella parte, c'è certo. cioè, cioè Novi, c'è cioè qualcun altro, però non, avanno, non arrivano a impiegare 2.000 persone. C'è anche l'Ilva di Taranto, adesso Mittal. <ride> a Serravalle. Non a Serravalle. Più vicino, no. Novi Ligure. Novi Ligure. Quindi pensiamo, pensiamo anche a tutte queste persone, quindi questi, questo 51% di turisti che abbiamo noi qua in centro a Milano o a Roma o in, in altre città è, è una componente importante. Che poi va a comprare il Made in Italy, che poi va a comprare i prodotti, eh, prodotti da voi, da tutti noi. Bene, grazie. Un altro, un altro, scusa, ah, un'altra un ultima una. final, uh -huh. ah, ecco final, e sono gli investimenti. E, e forse hai toccato anche tu questo punto. Eh, noi nel, nel nostro, nel nostro, nella nostra appresa al decidere se investire o non investire, la componente domenicale, o quel 18% di business, è molto importante. Noi abbiamo, abbiamo una, una, dei costi fissi molto alti e forse il nostro profitto arriva proprio da quel 20% fatto di domenica, queste vendite fatte di domenica. Abbiamo assunto degli impegni con delle banche, ci siamo fatti prestare soldi per fare questi investimenti. Finora abbiamo investito in Italia solo 400 milioni e potremmo investirne ancora uh, 110 a Napoli e a Venezia. <ride> dobbiamo essere sicuri che c'è un 20% di, di business che possiamo fare domenica, se no non ce li possiamo ripagare. Tra l'altro, come tutti sanno, uh, sai, questi, questi, eh, questi prestiti hanno tutte delle condizioni, delle condizioni su vendite, su margini. Se ti manca il 20% di profitto, le condizioni vengono a mancare. Non c'è dubbio. E il prestito e il loan in banca lo devi ripagare subito. Certo, mancando i covenant. E i covenant sarebbero tutti rotti. Tutti rotti. Dubbio. Bene, penso che sia stato un focus interessante per tutti. Grazie Vittorio, <ride> grazie Javier. Ciao, grazie. grazie.